എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി വന്ദനം യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ രക്തത്താൽ വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ട ഒരു ദൈവപൈതൽ ഒരു അത്ഭുതമാണ് കട്ടളപ്പടിമേലും കുറുമ്പടിമേലും രക്തം പുരട്ടി ഇരുന്ന കോശാൻ ദേശത്തുള്ള മുപ്പത് ലക്ഷത്തിലധികം വരുന്ന ഇസ്രായേൽ മക്കൾ അവരിൽ ഒരാളെ പോലും മരണം തൊട്ടില്ല യേശുവിന്റെ രക്തത്തിൽ മറഞ്ഞിരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സുരക്ഷിതത്വമാണ് അത് ലഭിച്ചവർക്കായി സ്തോത്രം പ്രാർത്ഥിക്കാം യേശുവേ അങ്ങയുടെ രക്തത്താൽ വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ട ദൈവമക്കൾ എന്ന പദവിയിൽ ഞങ്ങളെ ഇരുത്തിയതിനായി സ്തോത്രം ഈ ദൈവകൃപ കൂടുതൽ അനുഭവിക്കുവാൻ ഞങ്ങളെ സമർപ്പിക്കും കേൾക്കുന്ന ഓരോരുത്തരുടെ മേലും ദൈവകൃപ വർദ്ധിക്കട്ടെ യേശുവിൻ നാമത്തിൽ അമേ
സ്റ്റീഫൻ തോമസിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം എന്റെ കുടുംബവും ജോലിയും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുവാനായി പ്രാർത്ഥിക്കണം ആ പ്രിയപ്പെട്ടവൻ ഏതെല്ലാം വിഷയത്തിലാണ് പൊതുവായി ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥന വിഷയം പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാം സകല ഹൃദയത്തെ അറിയുന്ന കർത്താവിന്റെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിക്കാം യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ പ്രിയ സ്റ്റീഫൻ തോമസ് കുടുംബത്തെ ഞങ്ങൾ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു ഏത് നാട്ടിലിരുന്നവര് ഈ വചനം കേൾക്കുന്നുവോ ഏത് വീട്ടിലിരുന്ന് കേൾക്കുന്നുവോ ആ വീട്ടിൽ വലിയ വിടുതലുകളെ ഞങ്ങൾ കൽപ്പിച്ചാക്കുന്നു തന്റെ ഭവനത്തിൽ നടക്കേണ്ട അനുഗ്രഹങ്ങൾ എല്ലാം നടക്കട്ടെ തന്റെ ജോലിയിൽ ഒരു അനുഗ്രഹം ഉണ്ടാകട്ടെ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഇത് ശ്രദ്ധിക്കുന്ന അനേകർക്ക് അതിൽ ഒരു അഭിവൃദ്ധി കാണട്ടെ യേശുവിൻ നാമത്തിൽ ആമേൻ അബ്രഹാമിനോട് ദൈവം പറഞ്ഞു നീ ഒരു അനുഗ്രഹം ആയിരിക്കും അതായത് നമ്മുടെ ജോലി മാത്രമല്ല നമ്മുടെ വീട് മാത്രമല്ല നമ്മൾ ഒരു അനുഗ്രഹമായിരിക്കാനാണ് ദൈവം നമ്മെ വിളിച്ചത് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം രണ്ട് മൂന്ന് വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ നിന്നെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നവനെ ഞാൻ അനുഗ്രഹിക്കും നിന്നെ ശപിക്കുന്നവനെ ഞാൻ ശപിക്കും നിന്നിൽ ഭൂമിയിലുള്ള സാകലരും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും നീ ഒരു അനുഗ്രഹമായിരിക്കും അബ്രഹാമിനെ വിളിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു അബ്രഹാമിന് അന്ന് മക്കളില്ല നിന്നിൽ ഭൂമിയിലുള്ള സകലരും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും എങ്ങനെ ഒരു മനുഷ്യനിലൂടെ ഭൂമിയിലുള്ള സകലരും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും അബ്രഹാമിന്റെ കുടുംബത്തിൽ മകനായിട്ട് അബ്രഹാമിന്റെ പുത്രനായിട്ട് സ്ത്രീയുടെ സന്തതിയായിട്ട് യേശു വന്നു അങ്ങനെ യേശുവിലൂടെ ഭൂമിയിലുള്ള സകലരും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും അതിന്റെ വില മുടക്കിയത് അബ്രഹാമല്ല യേശു ക്രൂശിൽ അതിന്റെ വില മുടക്കി യേശു മുഖാന്തരം ഭൂമിയിലുള്ളവരെല്ലാം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും അനുഗ്രഹം എന്ന വാക്കിൽ നിങ്ങൾ എന്തെല്ലാം ഉദ്ദേശിക്കുന്നു അത് മുഴുവനും ഉണ്ട് നല്ല കുടുംബജീവിതം നല്ല ആരോഗ്യം മനസമാധാനം നല്ല ഉറക്കം നല്ല ഭക്ഷണം ശുദ്ധവായു നല്ല ക്ലൈമറ്റ് നല്ല വസ്ത്രം വലിയ ചിരി സന്തോഷം ഉല്ലാസം ഉത്സാഹം ഉണർവ് നിങ്ങൾ അനുഗ്രഹത്തിന്റെ ലിസ്റ്റിൽ എന്തെല്ലാം പെടുത്തുന്നുവോ അത് മുഴുവനും തരാനായിട്ട് യേശു ക്രൂശിൽ മരിച്ചു അത്ര ലളിതമാണ് ദൈവവചനം സുവിശേഷത്തിന്റെ ശക്തി ഏതാണ് അതുകൊണ്ട് ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലുള്ള അപ്പോസ്തലന്മാർക്ക് സുവിശേഷം അറിയിക്കുന്ന ലജ്ജയില്ല കാരണം അവനിലല്ലോ ദൈവത്തിന്റെ സകല സമ്പൂർണതയും ദേഹരൂപമായിട്ട് വസിക്കുന്നത് യേശു ക്രിസ്തുവിലാണ് സകല അനുഗ്രഹങ്ങളും അതുകൊണ്ട് ഈ അനുഗ്രഹത്തെ എങ്ങനെ ജനങ്ങളിലേക്ക് കൊടുക്കാം ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് യേശു ഒരാളിൽ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ വ്യക്തി ഒരു അനുഗ്രഹമാണ് ഞാൻ ഒരു അനുഗ്രഹമാണ് എന്റെ വാക്ക് അനുഗ്രഹമാണ് എന്റെ ചിന്തകൾ അനുഗ്രഹമാണ് എന്റെ സ്പർശനം അനുഗ്രഹമാണ് എന്റെ സാന്നിധ്യം പോലും അനുഗ്രഹമാണ് നിങ്ങൾ ഒരു അനുഗ്രഹമാണ് നിങ്ങൾ ഒരു ഭൂമിക്ക് ഭാരമായോ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഒരു ബാധയൊന്നുമല്ല ഇന്ന് പലരും നിങ്ങളെ കാണാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല ശരി എന്ന് കരുതി മൂന്ന് നാല് പേര് കാണാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല എന്ന് കരുതി ഈ ലോകത്തിൽ വേറെ ആരും നിങ്ങളെ കാത്തിരിക്കുന്നില്ലേ യശയാവും നാൽപ്പത്തിരണ്ടിൽ പറയുന്നു നിന്റെ ഉപദേശത്തിനായി ദ്വീപുകൾ കാത്തിരിക്കുന്നു പൗലോസ് നിന്നെ കുറച്ചു പേർക്ക് കാണാൻ ഇഷ്ടമല്ലെന്ന് കരുതി നിന്നെ ആർക്കും ഇഷ്ടമല്ല എന്നല്ല നിന്നെ കാണാൻ ദ്വീപുകൾ അതെ ഇത് കേൾക്കുന്ന പലരെയും പലർക്കും ഇഷ്ടമല്ല എന്ന് കരുതി എന്റെ അപ്പന് ഇഷ്ടമല്ല അമ്മയ്ക്ക് ഇഷ്ടമല്ല ചിലർക്ക് ചിലരുടെ ഭാര്യക്ക് ഇഷ്ടമല്ല ഭർത്താവിന് ഇഷ്ടമല്ല പിള്ളേർക്ക് ഇഷ്ടമല്ല വിരലിൽ ഉണ്ടാവുന്ന നാലോ മൂന്നോ ഇത്രയും പേർക്ക് ഇഷ്ടമല്ലെന്ന് കരുതി നീ വില കുറഞ്ഞ വ്യക്തിയാണെന്നോ അത് പിശാജിന്റെ വഞ്ചനയാണ് ഏറ്റവും അടുത്ത സർക്കിളിലുള്ളവരെ കൊണ്ട് നമ്മെ അകറ്റുക വെറുപ്പുള്ളവരാക്കുക വില കുറഞ്ഞവരാക്കി അവർ ചിത്രീകരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് വില കുറഞ്ഞു പോകുമോ ഇല്ല ഞാനൊരു അനുഗ്രഹമാണ് പറയണം എല്ലാവരും ഒന്ന് കൈകൾ ഉയർത്തി പറ ഞാനൊരു അനുഗ്രഹമാണ് വേറൊരു വാക്കുകൂടി പറയണം എന്നിൽ ഭൂമിയിലുള്ള സകലരും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും അപ്പൊ ഞാൻ എവിടെ ചെന്നാലും ഒരു അനുഗ്രഹമാണ് നാം നമ്മെ തന്നെ 
നാലഞ്ചു പേരുടെ വാക്കിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വിധിക്കരുത് നമ്മെ വിധിക്കാൻ കുറച്ച് ജഡ്ജസ് നമ്മുടെ ചുറ്റും എപ്പോഴും ഉണ്ടാകും നീ അങ്ങനെയല്ലേ നിനക്ക് പല പേപ്പറും കിട്ടിയില്ലല്ലോ ഇനി നിനക്ക് സാധ്യതയില്ല നിന്റെ പ്രായം കഴിഞ്ഞു പോയില്ലേ ഇനി നിന്റെ കല്യാണ പ്രായമൊക്കെ കഴിഞ്ഞു ഇനി ഒരു നല്ല ചെറുക്കനെ കിട്ടില്ല നല്ലൊരു പെണ്ണിനെ കിട്ടില്ല വീടൊക്കെ വെക്കാനുള്ള സമയം കഴിഞ്ഞു പോയി ഇനി നിനക്കൊരു വീട് വെക്കാൻ കഴിയില്ല ആര് പറഞ്ഞു എല്ലാം ദൈവം അതതിന്റെ സമയത്ത് ഭംഗിയായി ചെയ്യുമെന്നാണ് സഭാപ്രസംഗിയിൽ പറയുന്നത് ദൈവം ദൈവത്തിന്റെ സമയത്ത് ഭംഗിയായി ചെയ്യും നമ്മുടെ അയൽവാസികളും നമ്മുടെ നാട്ടുകാരും ബന്ധുക്കളും വീട്ടുകാരും പറയുന്ന സമയത്ത് ചെയ്യാനല്ല ദൈവം ഇരിക്കുന്നത് ദൈവത്തിന് ദൈവത്തിൻ്റെതായ ഒരു സമയമുണ്ട് പ്രിയ മാതാവ് പിതാവ് നിന്റെ കുഞ്ഞിൻ്റെ കല്യാണത്തിൻ്റെ സമയം ദൈവം ഫിക്സ് ചെയ്ത കാര്യം നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞോ അത് ദൈവത്തിൻ്റെ സമയത്താണ് അത്ഭുതകരമായി നടക്കും ഒരു രൂപ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലില്ലാത്തപ്പോൾ രാജകീയമായിട്ട് നടക്കും ദൈവമാണ് തൻ്റെ മക്കളുടെ കാര്യം തീരുമാനിക്കുന്നത് നമ്മൾ അതിനു വേണ്ടി വേവലാതിപ്പെട്ടിട്ട് ഒരു കാര്യവുമില്ല സ്വസ്ഥമായിട്ടിരിക്കുക വിമാനത്തിൽ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ഒക്കെ ഇട്ടുക അവർ പറയും വിശ്രമിച്ചോളാൻ പറയും നമ്മൾ സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ഒന്നും ഇടാതെ അതിനകത്ത് വെപ്രാളപ്പെട്ട് അങ്ങോട്ട് ഇടക്ക് കിടന്ന് ഓടിയത് കൊണ്ടോ എല്ലാ കാര്യമുണ്ടോ നമ്മൾ എഴുന്നേറ്റിരുന്നുകൊണ്ടോ ഉറങ്ങാതിരുന്നുകൊണ്ടോ വല്ല പ്രയോജനമുണ്ടോ ഒന്നുമില്ല നമ്മൾ വിശ്രമിച്ചാൽ മതി അത് ചിലരെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട യാതൊരു കാര്യവുമില്ല റിലാക്സ് ചെയ്യുക കർത്താവിൽ വിശ്രമിക്കുക എന്ന് പറയും കർത്താവിൽ വിശ്രമിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് മരണശേഷമല്ല ലാസർ ഇവിടെ വിശ്രമിക്കുന്നു യേശു ഒരു ഉപമ ഒരു 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 ഹിസ്റ്ററിയാണ് ശരിക്കത് ധനവാന്റെ ലാസറിന്റെ അത് ഒരു ഉപമയല്ല യേശു ഒരു സത്യം പറഞ്ഞതാണ് കാരണം യേശു സ്വർഗത്തെയും പർദീസയൊക്കെ കാണുന്നവനാണ് ദൈവപുത്രനാണ് പിതാവിന്റെ കൂടെ ഇരുന്നവൻ മടിയിലിരുന്ന ഏകജാതൻ യേശു കഥ പറയില്ല സ്വർഗത്തെ കുറിച്ച് ഒരു സത്യം പറഞ്ഞതാണ് അവൻ ഇവിടെ വിശ്രമിക്കുന്നു എന്നാൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ പ്രാപിച്ച് രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ഒരു ദൈവമൈതൽ ഈ ഭൂമിയിൽ വിശ്രമിക്കണം വിശ്രമം എന്നുള്ളത് നിത്യത മാത്രമല്ല രക്ഷിക്കപ്പെട്ട അന്ന് മുതൽ ഒരു വ്യക്തിയിൽ കിട്ടുന്നതാണ് സ്വസ്ഥത സ്വസ്ഥതയുള്ള വെള്ളം പച്ചയായ പുൽപ്പുറം ദൈവവചനവും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ നിറവും നമുക്ക് സ്വസ്ഥത തരികയാണ് പച്ചയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സമൃദ്ധി തരികയാണ് പച്ചപ്പ് കാണുന്നതിന് ഒരു അനുഗ്രഹമാണല്ലേ അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ വീട്ടുമുറ്റത്ത് ഒരു ചെടി നടാനുള്ള സ്ഥലം ഇല്ലെങ്കിലും കുറെ ചെടിച്ചട്ടി മേടിച്ചിട്ട് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് വെക്കുകയാണ് വീട്ടിനകത്ത് കുറെ ചെടിച്ചട്ടി കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് എന്താണ് പച്ചപ്പ് കാണുന്നത് നമുക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഉണങ്ങിയത് കാണുന്നത് നമുക്ക് ഇഷ്ടമല്ല എല്ലാം പച്ചപ്പ് ഇരുപത്തിമൂന്നാം സങ്കീർത്തനം പറയാണ് പച്ചയായ പുൽപ്പുറങ്ങളിൽ കിടത്തും സ്വസ്ഥതയുള്ള വെള്ളത്തിന് അരികത്തേക്ക് നടത്തും ഇത് കർത്താവിന്റെ ഇഷ്ടമാണ് നാം സമൃദ്ധി കാണണം നമ്മുടെ തല എണ്ണ കൊണ്ട് അഭിഷേകം ചെയ്യുമെന്ന് നമ്മുടെ പാനപാത്രം നിറഞ്ഞ് കവിയുമെന്ന് ശത്രുക്കൾ കാണുക അവൻ വിരുന്നൊരുക്കുമെന്ന് അനുഗ്രഹത്തെ കുറിച്ച് പറയുകയാണ് ഇനി കൂരിനത്താഴ്വരെ കൂടി പോയാലോ പേടിക്കേണ്ട അവിടെ കർത്താവുണ്ട് നന്മയും കരുണയും നിന്റെ ആയുഷ്കാലം മുഴുവൻ നിന്റെ പുറകെ വരും നീ ദൈവത്തിന്റെ ആലയത്തിൽ അതിനുശേഷം ദീർഘകാലം വസിക്കും ഈ ഭൂമിയിൽ അതിനു മുമ്പ് ഇത്രയും കാര്യം നടന്നിട്ട് പിന്നീട് നിത്യതയിൽ സ്വസ്ഥതയെ അനുഭവിക്കും യേശുവിനെ സ്വീകരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി അന്ന് മുതൽ അനുഭവിക്കുന്ന ഈ അനുഭവം ഏഷ്യ ഭൂഖണ്ഡത്തെ മുഴുവൻ പൗലോസ് നിറക്കുകയാണ് സ്വസ്ഥത ഒരാൾ യേശുവിനെ സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ അവനിൽ വരുന്ന ഒരു അനുഭവമാണ് സ്വസ്ഥത രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവന്റെ അനുഭവമാണ് പച്ചയായ പുൽപ്പുറവും സ്വസ്ഥതയുള്ള വെള്ളവും ഇരുപത്തിമൂന്നാം സങ്കീർത്തനം കാണാതെ പഠിച്ചതുകൊണ്ടോ ദിവസവും വായിച്ചതുകൊണ്ടോ കാര്യമായില്ല ഇരുപത്തിമൂന്നാം സങ്കീർത്തനം ഒരുവനിൽ നിറവേറുന്നത് അവൻ യേശുവിനെ സ്വീകരിക്കുന്ന ആ നിമിഷത്തിലാണ് അതാവനിൽ അങ്ങാട് നിറയുകയാണ് കർത്താവിനെ യേശുവിനെ കർത്താവായി 
രക്ഷകനായി സ്വീകരിച്ച് ഇനി നടത്തുന്നത് കർത്തൃത്വം നിയന്ത്രണം ഞാൻ എന്നിൽ നിന്ന് എന്റെ നിയന്ത്രണം കളഞ്ഞു ഇനി ഞാൻ എന്റെ വഴിയിൽ നടക്കില്ല എന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ കർത്തൃത്വം ഉത്തരവാദിത്വം നായക സ്ഥാനം ഞാൻ യേശുവിന് കൊടുക്കുന്നു ഇനി ജീവിക്കുന്നത് ഞാൻ എനിക്ക് ബോധിച്ചതുപോലെയല്ല എനിക്ക് വേണ്ടി മരിച്ച് അടക്കപ്പെട്ടു മൂന്നാം ദിവസം ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ മറ്റൊരുവന് വേണ്ടി ഞാൻ ജീവിക്കുകയാണ് മാത്രമല്ല ജീവിക്കുന്നത് പോലും ഞാനല്ല എന്നിൽ മറ്റൊരുവൻ ജീവിക്കുകയാണ് അധ്വാനിക്കുന്നത് ഞാനല്ല എന്നിൽ ദൈവ കൃപയാണ് അധ്വാനിക്കുന്നത് അപ്പോൾ വിശ്വാസ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് സ്വസ്ഥതയും സമാധാനമാണ് നിർഭാഗ്യവശാൽ പല കുടുംബങ്ങളിൽ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞ പല വീടുകളിലും ഒരു സ്വസ്ഥതയില്ല ഒരു സമാധാനമില്ല അത് ദുഷ്ട പിശാചിന്റെ തന്ത്രമാണ് അതിനെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ദൈവ പൈതൽ അതിനെ പിശാചിനെ പഠിക്ക പുറത്താക്കണം പണ്ടാരോ പറഞ്ഞ പോലെ കടക്ക് പുറത്ത് എന്ന് പറയേണ്ടത് ആരാണ് നമ്മളാണ് കടക്ക് പുറത്ത് നാം പറയേണ്ട വാക്കാണ് നാം കടക്ക് പുറത്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അസ്വസ്ഥത പുറത്തു പോകും രോഗം പുറത്തു പോകും യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ കടക്ക് പുറത്ത് ബന്ധനങ്ങൾ പുറത്തു പോകും നിരാശകൾ പുറത്തു പോകും ഇരുട്ട് പുറത്തു പോകും യേശുവിനെ സ്വീകരിച്ച ആ മാത്രയിലാണ് അല്ലാതെ ആ സ്വർഗത്തിൽ ചെന്ന് എനിക്കൊരു ജീവിതമുണ്ട് സ്വർഗത്തെ കുറിച്ച് ചെന്ന് ജീവിക്കുന്നതല്ല ക്രിസ്തീയ ജീവിതം രക്ഷിക്കപ്പെട്ട യേശുവിനെ സ്വീകരിച്ച് അന്ന് മുതൽ ജീവിക്കുന്നതാണ് ക്രിസ്തീയ ആനന്ദം അതുകൊണ്ടാണ് ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലുള്ള സഭയെ പീഡിപ്പിക്കും തോറും അവർ വർദ്ധിച്ച് പെരുകി പീഡനത്തിൽ അവർ തീർന്നില്ല പീഡനത്തിൽ അവർ പെരുകി പീഡനത്തിൽ അവർ വർദ്ധിച്ചു പീഡനത്തിൽ അവർ ശക്തരായി പീഡനത്തിൽ അവർ അത്ഭുതമായി മാറി പീഡനത്തിൽ അത്ഭുതങ്ങൾ വർദ്ധിച്ചു പീഡനത്തിൽ വീര്യപ്രവർത്തികൾ ഉണ്ടായി പീഡനം കൊണ്ടോ ഭീഷണി കൊണ്ടോ വലിയ സമൂഹത്തിന്റെ എതിർപ്പ് കൊണ്ടോ ദൈവ രാജ്യത്തിന്റെ ശക്തി കെട്ടു പോകുന്നില്ല അത് അനുദിനം വർദ്ധിച്ച് വർദ്ധിച്ച് വർദ്ധിച്ചു വരും കാരണം യേശു ക്രിസ്തുവിലുള്ള അനുഗ്രഹം അത് നമ്മിലേക്ക് ഒഴുകുകയാണ് അത് ഒരു നദി പോലെയാണ് അതുകൊണ്ട് ആ യേശുവിനെ സ്വീകരിച്ചു ഇനി എനിക്കൊരു നല്ല ജീവിതം ഉണ്ടാകായിരിക്കും എന്നായിരിക്കും പാസ്റ്ററെ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രദറെ എന്നായിരിക്കും ഞാൻ യേശുവിനെ സ്വീകരിച്ചിട്ട് ഇപ്പൊ രണ്ടു വർഷമായി ഒരു പത്ത് കൊല്ലത്തിനുള്ളിൽ ശരിയാകുമായിരിക്കും അല്ലേ യേശുവിനെ എന്ന് സ്വീകരിച്ചുവോ അന്ന് മുതൽ നീ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട വ്യക്തിയാണ് അന്ന് മുതൽ നീ പച്ചയായ പുൽപ്പുറത്താണ് അന്ന് മുതൽ നീ സ്വസ്ഥതയുള്ള വെള്ളത്തിനരികത്താണ് അന്ന് മുതൽ നിന്റെ പാനപാത്രം നിറഞ്ഞ് കവിയാണ് ഈ സത്യം പിശാജ് മറച്ചു വെച്ചിരിക്കണം പലരിൽ നിന്നും ഇന്നത് തിരിച്ചറിയുക ഒരാൾ ക്രിസ്തുവിൽ ആയാൽ രണ്ട് കൊരിന്തി ലേഖന അഞ്ചിന്റെ പതിനേഴ് ഒരുവൻ യേശു ക്രിസ്തുവിൽ ആയാൽ അവൻ പുതിയതാണ് അവന്റെ പഴയ ശാപം നിരാശ രോഗം എല്ലാം കഴിഞ്ഞു പോയി സകലതും പുതിയതാണ് യേശുവിനെ സ്വീകരിക്കുന്നതോടുകൂടി ഒരാൾ എല്ലാറ്റിലും പുതിയ ആളാണ് പുതിയ ഒരു ജന്മം പുതിയ ഒരു ജീവിതം ഇതുവരെ ജീവിച്ചതുപോലെയല്ല വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ചിരി വ്യത്യസ്തമായ ഒരു സന്തോഷം വ്യത്യസ്തമായ വർണ്ണിക്കാൻ കഴിയാത്ത സകല ബുദ്ധിയെയും കവിയുന്ന ദൈവ സമാധാനം യേശുവേ ഇത് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഈ മക്കളുടെ മേൽ അത് വരട്ടെ ഏതൊക്കെയോ വീടുകളിൽ വർഷങ്ങളായി യേശുവിനെ സ്വീകരിച്ച പല കുടുംബങ്ങളിലും കലക്കവും അസ്വസ്ഥതകളും നിരാശയും പിശാജ് കൊണ്ടുവന്നിടുമ്പോൾ അതിന് യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഞങ്ങൾ ക്യാൻസൽ ചെയ്യുന്നു ഇന്ന് രാത്രി അങ്ങനെയുള്ള കുടുംബങ്ങളിൽ സകല ബുദ്ധിയെ കവിയുന്ന സമാധാനവും വർണ്ണിക്കാൻ കഴിയാത്ത സന്തോഷവും ഇരച്ചു കയറട്ടെ പിശാജ് അടച്ചു വെച്ച ചില സത്യങ്ങൾ ഇന്ന് രാത്രി പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇവർക്ക് തുറന്നു കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഇരുപത്തി മൂന്നാം സങ്കീർത്തനത്തിലെ ആ സത്യങ്ങൾ യേശു ക്രിസ്തുവിലൂടെ ഇവരിലേക്ക് ഇരച്ചു കയറട്ടെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു യേശുവിൻ നാമത്തിൽ
아멘 അവന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്നും റോമാല ഉത്തരി രോഗികളുടെ മേൽ കൊണ്ടുവന്നിടുകയും വ്യാധികൾ അവരെ വിട്ടുമാറുകയും ദുരാത്മാക്കൾ പുറപ്പെടുകയും ചെയ്തു തീർന്നില്ല തുടർമാനമായി ദൈവവചനം വ്യാപരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്ന് പിന്നെ കാണുന്നു മന്ത്രവാദികളായിട്ട് നടക്കുന്ന ഏഴ് മന്ത്രവാദികളുണ്ട് ഒരു പുരോഹിതന്റെ മോൻ മക്കളാ ഇവര് വേറെ മന്ത്രവാദ പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ അവർക്കുണ്ട് ഈ എഫ് എസ് ഓസിൽ ധാരാളം മന്ത്രവാദ പുസ്തകങ്ങളാണ് ഇന്ന രോഗത്തിന് ഏത് മന്ത്രവാദം ചെയ്യണം കല്യാണം നടക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യണം പിള്ളേരി എനിക്കാൻ ഏത് മന്ത്രം കോടി ഒരു കോടി മന്ത്രം എന്നൊക്കെ കേട്ടല്ലേ മന്ത്ര കോടി എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ കോടിക്കണക്കിന് മന്ത്രങ്ങൾ മനുഷ്യർ എഴുതി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അത് ചെയ്താൽ ഇന്ന കാര്യം നടക്കും എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ദേശത്താണ് പൗലോസ് വചനം തുറന്നത് എന്ത് സംഭവിച്ചെന്ന് അറിയാമോ മന്ത്രത്തെക്കാൾ ശക്തിയുണ്ട് പൗലോസിന്റെ യേശുവിന് എന്ന് മനസ്സിലായപ്പോൾ ഈ മന്ത്രവാദികൾ ഇപ്പോൾ യേശു എന്ന് പറയാൻ തുടങ്ങി എന്നാലിവര് യേശു എന്ന നാമം അങ്ങനെ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല എല്ലാവർക്കും അതുകൊണ്ട് സങ്കീർത്തന അറിവതിലായിരിക്കണം ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് ദുഷ്ട എന്റെ വചനം നിന്റെ നാവിൽ എടുക്കാൻ നിനക്കെന്ത് കാര്യം ദൈവമില്ലാത്തവന് ഈ വചനം എടുക്കാൻ അവകാശമില്ല ഈ ഏഴുപേരും കൂടി ഒരു വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് അവർ ഓർത്തു ഈ കോഴിനെ അർത്ത് കുറെ തലയോട്ടിയിട്ട് കിലുക്കി കുറെ ഭസ്മൊക്കെ എറിഞ്ഞ് രാവിലോട്ട് വൈകിട്ട് വരെ ഒരുത്തന്റെ ഭൂത ഇളക്കാനായിട്ട് ഇവര് കടന്ന് ഉറഞ്ഞു തുള്ളിയിട്ട് ഇവരുടെ ഭൂത ഇളകുന്ന അല്ലാതെ ആ ഇരിക്കുന്നവൻ ഒരു അനക്കമില്ല ഇവർക്ക് മനസ്സിലായി പൗലോസ് ഇതൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല വെറുതെ വരകാതിരിക്കുകയാണ് തന്റെ വസ്ത്രത്തിന്റെ ഒരു അറ്റം ആരെങ്കിലും കൊണ്ടുപോയി എവിടെങ്കിലും ഇട്ടാൽ തൂവാല കൊണ്ടുവന്ന് ഇട്ടാൽ വിടുതല ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായി യേശുവിന്റെ വചനത്തിനാണ് ശക്തിയെന്നും യേശുവിനാണ് ശക്തിയെന്നും പൗലോസ് പ്രസംഗിക്കുന്ന യേശുവിന്റെ നാമത്തിലാണ് വിടുതലെന്നും 
രാജ്യം മുഴുവൻ അറിഞ്ഞു എല്ലാവരും വചനം കേട്ടു എല്ലാവരും രക്ഷിക്കപ്പെട്ടില്ല എല്ലാവരും സ്നാനപ്പെട്ടില്ല എല്ലാവരും ദൈവരാജ്യത്തിലോട്ട് വന്നില്ല ശരി എന്നാൽ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി യേശു മാത്രമാണ് ഏകരക്ഷകൻ ഭൂതങ്ങൾ യേശുവിന്റെ മുമ്പിൽ കിടുകിട വിറക്കുന്നത് അവർ കണ്ടു പൗലോസിന്റെ തൂവാലയുടെ മുമ്പിൽ പോലും അപ്പോൾ ഇവർ പറഞ്ഞു പൗലോസ് സംസാരിക്കുന്ന യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഉടനെ പിശാജി ബാധിച്ച മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞു പൗലോസിനെ യേശുവിനെ അറിയാം പൗലോസിനെ പരിചയമുണ്ട് നിങ്ങൾ ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് ഏഴു പേരെയും ഉപദ്രവിച്ചു കീഴ്പ്പെടുത്തി അവർ നഗ്നരും മുറിവേറ്റവരുമായി ആ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി ഓടിയിരുന്നു ഇത് ആ ദേശം മുഴുവൻ അറിഞ്ഞു അവിടെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നു പതിനേഴാം വാക്യത്തിൽ ഇത് എഫ് എസ് ഓസിൽ പാർക്കുന്ന സകല യഹൂദന്മാരും യവനന്മാരും അറിഞ്ഞു വചനം എല്ലാവരും അറിഞ്ഞു ഇപ്പോൾ പൗലോസ് പറയുന്ന യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ട് ഈ മന്ത്രവാദികൾക്ക് പറ്റിയ കാര്യം ദേശം മുഴുവനും അറിഞ്ഞു നല്ല വാർത്തയും അറിഞ്ഞു ദുർവാർത്തയും അറിഞ്ഞു എന്ത് സംഭവിച്ചെന്ന് അറിയാമോ അവർക്കൊക്കെയും ഭയം തട്ടി കർത്താവ് യേശുവിന്റെ നാമം മഹിമപ്പെട്ടു അതായത് പൗലോസ് വിശുദ്ധന്മാര് പറഞ്ഞാൽ ഇത് നടക്കുമെന്ന് മനസ്സിലായി ദൈവസഭയാണ് അത്ഭുതങ്ങളും അടയാളങ്ങളും കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഇത് മന്ത്രവാദികളല്ലെന്നവർക്ക് മനസ്സിലായി എന്ത് സംഭവിച്ചെന്നറിയാമോ താഴോട്ട് രസകരമായ കാര്യം കർത്താവ് യേശുവിന്റെ നാമം മഹിമപ്പെട്ടു പതിനെട്ടാം വാക്യം വിശ്വസിച്ചവരിൽ അനേകരും വന്ന് തങ്ങളുടെ പ്രവർത്തികളെ ഏറ്റുപറഞ്ഞ് അറിയിച്ചു അതായത് രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു കുറ്റം ഏറ്റുപറഞ്ഞ് അവർ ദൈവസന്നിധിയിൽ അവരെ സമർപ്പിച്ചു അടുത്തത് ക്ഷുദ്രപ്രയോഗം ചെയ്തിരുന്ന പലരും തങ്ങളുടെ പുസ്തകങ്ങളെ കൊണ്ടുവന്ന് എല്ലാവരും കാണുക ചുട്ടുകളഞ്ഞു ഒരു തീ കൊണ്ട എന്നിട്ട് ആൾക്കാർ വന്ന് എല്ലാ ഇടത്തുള്ള മന്ത്രവാദികൾ വന്ന് മന്ത്രവാദ പുസ്തകങ്ങൾ ഭയങ്കര വിലയാ ആ പുസ്തകമൊന്നും കിട്ടില്ല തലമുറ തലമുറയായിട്ട് വല്യപ്പന്മാർ കൈ കൈമാറിയതാണ് പക്ഷെ വല്യപ്പനും അപ്പനും ആരും ഗതി പിടിച്ചില്ല എല്ലാ വീട്ടിലും ശാപമാണ് മന്ത്രം ചെയ്യുന്ന വീട് നോക്കിക്കോ മന്ത്രവാദം ചെയ്യുന്ന ക്ഷുദ്രപ്രയോഗം ചെയ്യുന്ന വീടിനെ നിങ്ങളൊന്ന് പോയി കണ്ടോ ഇതുപോലെ ഗതി കെട്ട വേറൊരു വീട് മറ്റുള്ളവരെ നന്നാക്കുന്നവരാ അവർക്ക് മനസ്സിലായി ഈ പുസ്തകം പിറക്കാത്തിരുന്ന ശാപമാണ് വീട്ടിലിരിക്കേണ്ട ഒരേ ഒരു പുസ്തകം സത്യവേദ പുസ്തകമാണെന്ന് മനസ്സിലായി ദൈവ വചനമല്ലാതെ മറ്റൊരു പുസ്തകവും ഇനി ഈ വീട്ടിൽ വേണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായി അത് പിശാചിൻ്റെതാണെന്ന് മനസ്സിലായപ്പോൾ എല്ലാവരും കാണുക അത് ചുട്ടുകളഞ്ഞു അവയുടെ വില കണക്ക് കൂട്ടി അപ്പൊ ചിലരിരുന്ന് കാശ് കൂട്ടുന്നവരുണ്ട് വേറെ ഒരു പരിപാടിയില്ല കാശ് കൂട്ടുകയാണ് ചിലര് കാൽക്കുലേറ്റർ ആയിട്ട് ഇരിക്കണം ആ പുസ്തകത്തിന് എത്രയാണ് അത് അമ്പതിനായിരം ഈ പുസ്തകത്തിനോ പതിനായിരം എല്ലാം കൂടി കണക്ക് കൂട്ടിയപ്പോ പുസ്തകത്തിന്റെ വില എല്ലാം കണക്ക് കൂട്ടി നെഞ്ചത്ത് കൈ വെക്കുന്ന കുറെ പേരുണ്ട് എടാ അത് പോയാൽ എന്താണ് അതിന് എത്ര വിലയുണ്ടെങ്കിലും ബൈബിൾ സാധാരണ ഫ്രീ ആയിട്ടും കൊടുക്കാറുണ്ട് ഇവിടെ വരുന്ന പലരും ബൈബിൾ ചോദിച്ചാൽ ഞങ്ങൾ തന്നെ കാശ് കൊടുത്ത് വാങ്ങിച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ തന്നെ കൊടുക്കാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നിവൃത്തി ഇല്ലാത്തവർക്ക് അല്ലാത്തവരോട് ചെറിയ തുക പറയും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പലർക്കും ബൈബിളിന് വിലയും ഇല്ല മന്ത്രവാദ പുസ്തകത്തിന് ഭയങ്കര വില എന്തിനു നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്റ്റീവ് ജോബ്സിന്റെ പുസ്തകം ഈ നമ്മുടെ മൊബൈലും ആപ്പിൾ കമ്പനി ഒക്കെ ഇന്ന് കാണുന്ന പോലെ സംവിധാനങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടുവന്ന സ്റ്റീവ് ജോബ്സ് എന്തെങ്കിലും എഴുതിയിട്ടുണ്ടോ ഞാനൊരിക്കൽ ഏതോ എയർപോർട്ടിൽ നോക്കിയപ്പോ നമുക്ക് തലയണയ്ക്ക് പകരം വെക്കാം അത്രയും വലിയൊരു പുസ്തകം സ്റ്റീവ് ജോബ്സിന്റെ ബൈബിൾ അതിന്റെ അമ്പതിലൊന്നില്ല നമുക്ക് തലക്ക് കീഴെ സുഖമായിട്ട് വെക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എവിടെയെങ്കിലും കസേരക്ക് വേറിട്ടിരിക്കാം അതുപോലത്തെ ഒരു പുസ്തകം അത് എത്രയോ ഡോളർ എഴുതിയേക്കുന്നത് അത് കണക്ക് കൂട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് ഹുയ്യോ എന്നാൽ ആൾക്കാർക്ക് അത് മതി എന്നാൽ സക്സസ് മുഴുവനും അത് പുസ്തകം വായിക്കണം ബിൽഗേറ്റ്സിന്റെ പുസ്തകം വായിക്കണം ഇന്ന് വിജയിച്ച സകല പുസ്തകങ്ങളും വായിക്കണം എന്നാൽ എല്ലാറ്റിലും വിജയിച്ച ഒരുവനേ ഉള്ളൂ അത് യേശു മാത്രമാണ് ചിലർ ബിസിനസ്സിൽ വിജയിച്ചു ജീവിതത്തിൽ തകർന്നു 
അപ്പൊ ചിലതിൽ വിജയിച്ചവരുടെ വിജയ പുസ്തകത്തിന് ഇത്രയും വില എന്നാൽ സകലത്തിലും വിജയിച്ച യേശുവിന്റെ പുസ്തകം സൗജന്യമായി തരുന്നു സൗജന്യമാണെന്ന് കരുതി വിലയില്ലാത്തതല്ല രക്ഷ സൗജന്യമാണ് യേശു അതിന് വില മുടക്കി ഒരുവൻ വില മുടക്കിയത് കൊണ്ടാണ് നമുക്കിത് വില കുറഞ്ഞു കിട്ടിയത് കാരണം ഇത് എല്ലാവർക്കും എത്തണം മന്ത്രവാദ പുസ്തകങ്ങൾ കണക്ക് കൂട്ടിയപ്പോൾ അമ്പതിനായിരം വെള്ളിക്കാശ് അതിന് കുറച്ച് നാൾ മുമ്പാണ് യേശുവിന് ഒറ്റിക്കൊടുത്തത് മുപ്പത് വെള്ളിക്കാശ് അതിന് തന്നെ പരദേശികളെ കുഴിച്ചിടാൻ സ്ഥലം മേടിച്ചത് രണ്ടു മൂന്ന് ഏക്കർ സ്ഥലമാണ് പട്ടണത്തിന് നടുക്ക് ഏക്കർ കണക്കിന് സ്ഥലം മേടിക്കാൻ മുപ്പത് വെള്ളിക്കാശുണ്ട് അത് എരിശിലേം സിറ്റി സിറ്റിയിൽ ഗലീലയിലല്ല എരിശിലേം സിറ്റിയിൽ മേടിച്ച കാര്യമാണ് മുപ്പത് വെള്ളിക്കാശിന് അപ്പോൾ അമ്പതിനായിരം വെള്ളിക്കാശ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാ ഒരു നാട് മുഴുവൻ വാങ്ങാം പോകട്ടെ എത്ര വിലയേറിയതും ചുട്ടുകളാ നിന്റെ മുഴുവൻ ജയത്തെയും ബാധിക്കുന്ന എല്ലാം ചുട്ടുകളാ അല്പ ജയത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള അതിന് എത്ര വിലയാണെങ്കിലും ചുട്ടുകളാ മുഴുവനും ജയം സത്യവേദ പുസ്തകത്തിലാണ് സത്യം വാസ്തവമായിട്ട് നിങ്ങൾ സത്യം അറിഞ്ഞ സത്യം നിങ്ങളെ സ്വതന്ത്രമാക്കും പ്രാർത്ഥിക്കാം യേശുവെ ഇന്ന് രാത്രി കേട്ടത് സർവജനത്തിന്റെയും സമ്പൂർണ ജയമാണല്ലോ പൗലോസിലൂടെ സംഭവിച്ച അസാധാരണ അത്ഭുതങ്ങൾ ഇന്നും തിരുവഴുത്ത് ധ്യാനിക്കുന്നവരുടെ ജീവിതത്തിൽ സർവസാധാരണമാണല്ലോ ഇതിന്റെ മുൻപിൽ ദേശം കുലുങ്ങുമല്ലോ ഞങ്ങളത് വിശ്വസിക്കുന്നു കേട്ട കുടുംബങ്ങളിൽ അനാവശ്യമായിട്ടുള്ളത് ചുട്ടുകളയട്ടെ ജയത്തിന് യോജിക്കാത്തതെല്ലാം ചുട്ടുകളയട്ടെ പകരം വേദപുസ്തകം ആ വീടിന്റെ ഒന്നാം സ്ഥാനമായി ഒന്നാം സ്ഥാനം എല്ലാവരുടെ ഹൃദയങ്ങളിലും വീടുകളിലും ബൈബിൾ എല്ലായിടത്തും ഒന്നാം സ്ഥാനം പിടിക്കട്ടെ സമ്പൂർണ്ണ ജയം പിശാജിനെ ജയിച്ച ജയം ലോകത്തെ ജയിച്ച ജയം സകല സമൃദ്ധിയുടെയും ഉറവിടം യേശുവിലൂടെ ഈ ജനം പ്രാപിക്കട്ടെ സൗഖ്യമാകട്ടെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരുടെ ശരീരങ്ങളിൽ അസാധാരണമായ വിടുതലുകൾ നടക്കട്ടെ ശരീരങ്ങളിൽ ചലനമയക്കാൻ യേശുവിന്റെ വചനം ഞങ്ങൾ റിലീസ് ചെയ്യുന്നു ഭൂതങ്ങൾ വിട്ടുമാറട്ടെ വ്യാധികൾ വിട്ടുമാറട്ടെ അസ്വസ്ഥതകൾ വിട്ടുമാറട്ടെ പ്രിയ മക്കളെ അനുഗ്രഹിക്കും യേശുവിൻ നാമത്തിൽ അമേൻ പ്രിയമുള്ളവരെ നാളെ അതായത് വെള്ളിയാഴ്ച നമുക്ക് നല്ല അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു സൂം മീറ്റിംഗ് ഉണ്ട് ആ മീറ്റിംഗിൽ നിങ്ങളെ വ്യക്തിപരമായിട്ട് ക്ഷണിക്കുന്നു വൈകിട്ട് ഏഴ് മണിക്ക് തന്നെ ആരംഭിക്കും ഞാൻ പതിവായി പറയുന്ന പോലെ ആറേ മുക്കാലിനൊക്കെ കടന്നു വന്നാൽ ആദ്യമായി വരുന്നവർക്ക് വേണ്ടി ഒന്ന് പുതുതായിട്ടുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയൊക്കെ ഒന്ന് എടുത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കാറുണ്ട് നേരിൽ നിങ്ങളെ ഒന്ന് സൂമിലൂടെയെങ്കിലും കണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ കഴിയും നിങ്ങൾക്ക് എന്നോട് പലരും വിളിച്ചു ചോദിച്ചു വ്യക്തിപരമായി കാണാൻ കഴിയുമോ നിങ്ങൾക്ക് വിളിക്കാം നേരിട്ട് വന്ന് കാണാൻ പറ്റിയ സമയങ്ങളെ ക്രമീകരിക്കാം നേരിട്ട് സംസാരിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒന്ന് കൈവച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ പൂർണ്ണ ജയം നമുക്കുണ്ട് നാളത്തെ ഫാസ്റ്റിംഗ് പ്രയറിൽ ഏഴ് മണിക്ക് ഒരുമിച്ച് കാണാം ഗോഡ് ബ്ലസ് യു